ஹலோ டே பிஸ்னஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு அனதர் கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கிளாஸ் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு டாபிக் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் என்ன ஒன்று டெய்லி அந்த டேட்டாஸ் நம்ம சேவ் பண்ணி எப்போமா இல்லை படிச்சிருப்போமான்னு கேட்டிங்கன்னா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்னா நீங்கள் எந்த ஒரு டிஎன்பிசி கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி மேக்ஸிம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் பேப்பரில் ஜிஎஸ் போர்ஷன்ல இருந்து பொதுவறிவு போர்ஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஷின் அது இல்லாமல் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து கொஷின்ஸ் இருக்காது என்ன டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அண்ட் டேட்ஸ் அவ்வளோதான் சரியா முக்கியமான நாட்கள் ஸோ அந்த முக்கியமான நாட்கள் ஒவ்வொரு நாள்லையும் என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் ஒன்று வரும் புரியுதா மேக்ஸிமம் என்ன சொல்கிற கொஷின் பேப்பர்ஸில் எந்த கொஷின் ஒன்று கூட அதாவது சொல்லுது ஒன்றாவது இல்லாமல் இருக்காது ஒரு சில கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஷின் பேப்பர்லாம் ஒரே கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டுலாம் வந்திருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பேஸ் பண்ணி சரியா ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன் டேஸ் என்னன்றதை பார்த்தலாம் இது ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜனவரி மந்த்துக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று நிறைய இருக்குது நியூ இயர் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அடுத்த விஷயம் புரியுதா உலக அமைதி நாள் வேர்ல்டு பீஸ் டே அன்றைக்கி தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதே போல் ஜனவரி ஃபோர் உலக பிரெய்லி பார்வையற்றோர் மற்றும் அதை பார்வையற்றோர் மற்றும் பார்வை திறன் குறைபாடு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கான நூல்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரெய்லின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் கூட படிச்சுருக்கோம் புரியுதா ஸோ தமிழில் பொது தமிழில் படிச்சுருப்போம் அப்போ உலக பிரெய்லி நாள் எப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளும் தினம் நாளும் ஒன்று தான் புரியுதா ஸோ உலக பிரெய்லி நாள் வேர்ல்டு பிரெய்லி டே ஜனவரி ஃபோர்த் அன்றைக்கி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி அஞ்சு என்னது தேசிய பறவைகள் நாள் நேஷ்னல் பேர்த் டே ஜனவரி ஆறு போர் அனாதைகள் உலக நாள் புரியுதா போர் அனாதைகள் வார் ஆர்ஃபன்ஸ்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ஸோ உலக போர் அனாதைகள் நாள் சரியா போர் அனாதைகள் உலகளாலும் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே உலக போர் அனாதைகள்னாலும் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் உலக போர் பக்கத்தில் போட்டால் நீங்கள் உலக போர் அனாதைகள்னாலும் வேர்ல்டு வாருடைய அனாதைகள் நாள் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சி அப்படி படிச்சுப்பீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி படிச்சுப்பீங்க அது தவறாக இருக்கக்கூடாது தான் ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்லேயே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் வேர்ல்டு டே ஆஃப் வார் ஆர்ஃபன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா அப்புறம் ஜனவரி எட்டு புவி சுழற்சி நாள் ஏத்த ரொட்டேஷன் டேஸ் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஜனவரி ஒன்பது உங்களுக்கு தெரியும் பிரவசி பாரதிய திவாஸ் ஸோ முக்கியமான ஒரு கொஷன் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரீஸ் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க நிறைய என்ன சொல்லுது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் கேட்டிருக்காங்க வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் அடைய நாளாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஜனவரி பன்னெண்டு தேசிய இளைஞர் நாள் சரியா தேசிய இளைஞர் நாள் தேசிய இளைஞர் நாள் ஏன் தேசிய இளைஞர் நாள் ஜனவரி பன்னிரெண்டு கொண்டாடுறோம் அந்த நாளுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னது விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள் ஸோ விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள் தான் தேசிய இளைஞர் நாளாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வேணால் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிக்கோங்க விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள்னு எழுதிக்கோங்க ஜனவரி பதினஞ்சு இந்திய இராணுவத்து நாள் சரியா ஸோ இந்தியன் ஆர்மி டே இந்திய இராணுவ நாள் ஜனவரி பதினாறு தேசிய தொடக்கம் அதை பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்ல முடியாது ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்னா என்னது புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்கினீங்கன்னா அதான் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ தேசிய தொடக்க நாள் அப்படின்னா தேசிய ஸ்டார்ட் அப் டே அதாவது ஸ்டார்ட் அப் நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ நேஷ்னல் ஸ்டார்ட் அப் டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரசனுடைய சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய பிறந்த நாள் ஜனவரி இருபத்தி நான்கு நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு இல்லையா ஸோ தேசிய பெண் குழந்தைகள் நாளாக நம்ம ஜனவரி இருபத்தி நான்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக போச்சு சரியா அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே சர்வதேச கல்வி நாள் எப்போ ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஜனவரி இருபத்தைந்து ஜனவரி இருபத்தைந்து நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே இப்போங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரிப்பப்ளிக் டேவா இந்திய குடியரசு தினமா புரியுதா இந்திய குடியரசு நம்ம நாடு குடியரசு அந்தஸ்து அப்போ குடியரசு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்போ குடியரசு நாளாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு புரியுதா அதே கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்மளுக்கான ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அதுவும் கொடுத்துருக்கு புரியுதா அப்போது இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி நாள் இருபத்தஞ்சி ஸோ சிம்பிளாக அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ முன்னாடி நாள் இந்திய என்ன சொல்கிறது இந்திய அரசில் எப்போ நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாள் நம்மளுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடச்சிச்சு
கே எம் கரியப்பா கே எம் கரியப்பா இந்திய இராணுவத்தினுடைய முதல் படை தளபதி புரியுதா கமாண்டர் இன் சீஃப் புரியா இந்திய இராணுவத்தினுடைய முதல் படை தளபதி அவர் தான் கே எம் கரியப்பா அவர்கள் அதான் சார் முதல் படை தளபதி அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் பிரிட்டிஷாருடைய இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் கிடைச்சது இல்லையா ஸோ நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்குமே பிரிட்டிஷர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படை தளபதியாக இருந்தாங்க புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்தியர் இந்திய படை தளபதியாக அதை சொல்கிற டேக் ஒரு ஆனது எப்போனு பார்த்தீங்கன்னா கே எம் கரியப்பா இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு புரியுதா ஸோ அதனால தான் இந்த ஜனவரி இருபத்தெட்டு அது நடந்திருக்கும் அதனால தான் கே எம் கரியப்பா நாள் அப்படின்றது செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இவருடைய நாள் புரியுதா அதுக்கப்புறம் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது இந்திய செய்தித்தாள் நாள் இந்திய செய்தித்தாள் நாள் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் டே ஜனவரி முப்பது காந்தி இறந்தாள் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அது நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அது தெரியாதவங்க இருக்க மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு லெப்ரசி எரடிகேஷன் டே எராடிகேஷன் அப்படின்னா நீக்குதல் ஒழிக்கிறது புரியுதா லெப்ரசினது தொழுநோய் அப்போ உலக அப்படின்னா உலக தொழுநோய் ஒழிப்பு நாள் சரியா ஸோ ஒழிப்பு நாள் ஜனவரி முப்பதாம் தேதியை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நாள்கள் ஜனவரி மாதத்தில் முக்கியமான நாள்கள் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் டே அண்ட் டேட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் குரூப் ஒன் ஆகட்டும் நீங்கள் எந்த டிஎம்பிசி குரூப் ஃபோர் ஏன் சார் எந்த டிஎம்பிசி கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் சொல்ல ஒரு நூறு ஒரு நூறு கொஷன் ஒரு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொஷின் பேப்பரில் மினிமம் ஒரு கொஷனாக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க இது என்னது கரண்ட் அஃபேர் கொஷன் ஜிகே கொஷன் புரியுதா அப்போ கரண்ட் அஃபேர் வந்து என்ன சொல்கிறது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு கொஷன் வருது ஒரு பத்து கொஷன் வரைக்கும் ஒரு சில எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இப்போ வரக்கூடிய ஃபியூச்சரில் எக்ஸாம் எக்ஸாமில் கூட கரண்ட் அஃபேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு பத்து கொஷன் கேட்கலாம் அதில் ஒரு கொஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்ச டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் எடுக்கிறது நம்மளுடைய கட் ஆஃபாக ஒரு மார்க் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் புரியுதா ஸோ தெரியாத கரண்ட் அஃபேர் என்னடா வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மண்டே போட்டு குழப்பத்தை விட இந்த மாதிரி முக்கியமான சின்ன சின்ன டாப்பிக்லாம் இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டாப்பிக்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரோலேருந்துலாம் ஒரு கொஷின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது இஸ்ரோவுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பத்து கரண்ட் அஃபேர் வருது எட்டு கரண்ட் அஃபேர் வருதுன்னா இந்த இந்த டாப்பிக்கில் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர் எதிர்பார்க்கலாம்டா அப்படின்ற டாப்பிக்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் புரியுதாமா ஸோ ஜனவரிக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அண்ட் டேஸ் வந்து முக்கிய நாட்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே போல் ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் டுவெல் மந்த்ஸுக்கும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா வீடியோஸில் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த வீடியோவுடைய பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலையும் அப்லோட் பண்ணிங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா இல்லை சார் நோட்ஸ் எடுக்க முடியல அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிடிஎஃப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெலகிராம்லேயும் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் அங்கேயும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரியா ஆனால் கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேமிலிக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்னும் ஒரு வழக்கம் போல் ஜென்ரல் தமிழ் அப்படிலாம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரியாமா சரியா முடிஞ்சால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல் உங்களுக்கு இருக்கும் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஜாயின் செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் மிஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னாலும் டெலகிராமில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடச்சாலும் நீங்கள் வந்து யூ